أنا إلي شامي من حقل العزيمة تركت لبنان 1975 صري بإستراليا 49 سنة شغلي بالفرماسيتيكو نشتغل بكل الدول العربية بأفريقيا بصوت إيست أيجيا أه بتوقع ريكاردو يسألني عن كل التجارب المرأت فيها بشغلي وبحياتي وإن شاء الله تنال إعجاب المشاهدين إلي شامي مسا الخير مسا الخير أنا سعيد أني عم بلتقي فيك إلي زمان ما التقيت بصنع التغيير بوجوه لبنانية نجحت تألقت غيرت حياتها كلها وعانقت النجاح وأنا سعيد أنه عم برجع أعيد نسج القصص هيدي مع شخص مثلك من سيدني أول شخص بحاوره من أستراليا أنت إنسان ناجح ما هو نجاح؟ النجاح له معاني كتير لا نجاح المال ولا نجاح العمل النجاح هو بالمجتمع النجاح بالعائلة والنجاح بالاستمرارية بعد أنا بآمن بنجاح المال والعمل طبعا التوازن بالحياة ما بيصل الإنسان بسهولة بياخد وقت الإنسان بيمرق بنقاط تحول مختلفة وتجارب بخوضة فيها طلعات فيها نزلات فيها انكسارات وفيها انتصارات هالأمور كلها بتغيره بتحوله وبتصنع منه إنسان مختلف بعد مرور كل هذه السنوات اليوم أنت في منتصف الستينيات من العمر بعدك شاب هل بتشوف أنك تغيرت كثيرا أم إلي الشامي بعده مثل ما هو عندما غادر لبنان أنا بقول بعدني أبو أنيس هلأ أنت تركت هون ما كنت أبو أنيس صرت أبو أنيس لاحقا نعم تركت هون كنت طبعا يافع بأول الشباب أه ما كان في عندك شيء إلي الشامي اليوم بهالعمر إذا بده يلتقي بإلي الشامي اللي عمره 10 سنين 15 سنة شو أول سؤال بيسألوا؟ أول سؤال بيسألوا لحالي إنه محل ما أنا هلا علي بدي أرجع على العمر تركت لبنان تركت الضيعة ابن 14 ونص مع العائلة الوالد والوالدة بدي سؤال واحد تطرح على نفسك أنت ابن 15 سنة هل بتشوفه أنت بيكون الطفل حامل بطيخات كثيرة وحامل كل مشقات العالم وكل متاعب العالم على كتافه هالشي بينهكو بتعبه بضني هل اليوم بتقول لحالك انت ذكائلي الحياة منا حرزيني ما كنت لازم تحمل كل هالهموم هيدي كان مفروض تخفف عن نفسك انت دايما ما كنت فكر الا لازم كون اعمل شي وساعد واللي كنت أعملوا أعملوا بفرح أعملوا بشغف أعملوا أنه ما المفروض يكون هيك وأكل من هيك ما كنت أرضى أنت انتقلت من إحدى أصغر دول العالم إلى سادس أكبر دولة بالعالم لا. لبنان هالبلد الصغير يلي عشت فيه ردح من الزمن 15 سنة بعده لهلأ موجود فيك بقوة ساكنك ابدا كيف بتفسر شو هو هالسر؟ السر ما بعرف شو هو السر اللي اللي تفضلت وحكي قلت فيه انه كنت باستراليا وهالمده 49 سنه دائما كنت جسديا باستراليا وفكريا بلبنان لبنان عنده له محبه خاصه عندي يعني ساكن جوا ساكن بداخلي هذا العزيمة هي ضيعة صغيرة صغير كثير بقضاء الضنية نعم أه الضيعة هي شكلت طفولتك وبداياتك نعم. انت وعيت على هذه الضيعة عشت بكنف عائلة فقيرة نعم لأهل تركوكم انتقلوا إلى أستراليا وبقيت انت أخويتك مع ستك نعم 
او مر جدك تحديدا م-م. لانه ستك انت انتقلت الى دنيا الحق نعم. فجدك تزوج مرتين نعم تمت فيكم نعم عطيتكم حنان كثير لكن طبعا الاهل ما كانوا موجودين بعد سنتين رجعوا الاهل من استراليا خلال هالسنوات هيدي او هالسنتين هيدي اللي عشت فيها بعيد عن اهلك بالبرد وبالشوب بالوحده بالقله بالاحلام الصغيره اللي هي بتكون طبعا دائما مرادي في لحجمنا نحن ولعمرنا نحن شو كنت عم تفكر؟ لوين افكارك كانت عم تاخذك؟ كنت دائما فكر الاهل باستراليا تركونا مع ستي يلي بنكن لها كل احترام وبنترحم عليها بكل لحظه لانه هي كانت خالته للوالد ربت الوالد ربت العيله كلها بعدين لما ظروف الوالد لعدم الادراك كان وضعهم جيد بس ادراك الوالد ما كان صح بحياته تركوا لبنان تحت تاني يشوفوا اذا فيهم يكتشفوا بلد جديد حياه جديده وكان هو استراليا تركونا مع ستي ما يقارب ثلاث سنين وكانت معنا الام والبي حنان سيئة بالنفس علمتنا نكون نسقف حالنا كيف بنكون نضاف بالبيت كيف تنظمنا تبعتنا على المدرسة كيف لازم ما يصير مشاكل بين بعض كأخوة خمسة بالبيت ما يوم أي واحد منا صار في نفر بيننا بين بعض كانت يعني العين الساهرة واللي بدي يقوله ما بتصور الأم الحقيقية بتعطي لعائلة خمس تنفوس يلي عطتنا إياه كنا نقول الحجي تمام يلي هي ستة آه، الأهل رجعوا بعد ثلاث سنوات تقريبا وأخذوكم كلكم وانتقلتوا إلى أستراليا شطآن جديدة أفاق جديدة بداية جديدة كيف كنت متخيل أنت رح تكون أستراليا أنا أكيد كنت حاطط براسي إنه أستراليا حتكون غير لبنان وخيار صح أخذونا من لبنان نحن وصغار وعلى فكرة كان الوالد متردد يرجع على أستراليا الوالدة الله يطول بعمره شددت على الموضوع إنه لازم نرجع على أستراليا وناخذ العيلة وصلت إلى سيدني من دون مال من دون مهنة من دون لغة عمرك 15 سنة منا سهلة كيف دبرتوا أموركم وين عشتوا بمنزل ببيت عند أصدقاء عند أقرباء كيف كانت البدايات نزلنا عند أقرباء فترة ثلاثة شهور بعدين الوالد أخذ بيت وبحبحة طابقين لكل واحد غرفة شو كان يعمل الوالد الوالد هون بلش يبرم على شغل بمعمل للإجاز بيعملوا نين اجاز وغيره والوالده تشتغل كانت قبل ما تنزل على لبنان بالميت باي لحمي وغيره بالكافيه بياكلوها اكثر شيء وصرنا نحن بدنا شغل بس الصعوبه كانت اللانجويش اللغه يعني طيب اخذنا شغل كيف بدنا نروح على الشغل؟ مش مثل هلا يعني بدك تاخذ باص على الشغل بدك تاخذ الترين على الشغل بالعمر اللي انت فيه <تصفيق> 14 15 وبدك تحقق انه تروح على الشغل وتنتج ما تشتغل من الجمعه يومين وترجع انت كنت قاصر يعني ال 14 سنه فيه. مش من السهل الواحد يلاقي شغل ابدا كيف زبط امورك؟ كان في عندنا جار من عندنا من الضيعه قريب محل ما اخذنا البيت هو عرض الشغل علينا بيشتغل بمعمل بيعمل الباس تاب يلي هو المغطس ايه وقال انه اذا بدك شغل لإلي ولخيي توني في شغل 
طالب يعني اشتغلت بمصنع لصناعة المغاطس مغاطس بال... أول شغل مم. اللي عملته ده بقيت بها المهنة أو بها المصلحة هي؟ آه سنة وست شهور بعدين طبعا درجت وتنوعت أعمالك يعني اشتغلت سائق تاكسي آه قبل التاكسي درايفن انستراكتا يعني انت علمت القياده تعلمت القياده بس انت كيف كنت تسوق سياره من قبل؟ كنت بال... لا توصلنا ما عملنا فتره شغل بالمغاطس بعدين اخذت شغل مع الوالد بالجلاس بالاجهاز لعمر 19 20 صرنا نتنقل سنوات وكان قادر اني اخذ ترخيص لتعليم السواقه وفتحت مدرسه وكان الشغل فيها أنا وخيي خيي كمان كان بالجلاس اشتغل معي هو على السيارة وأنا على السيارة وبعدني بذكر كان الساعة ب 12 دولار لتعليم السواقة 12 دولار أسترالي أسترالي يعني بلشت الأمور تتغير شوي شوي سبعة الكرات مجالات مختلفة مهن مختلفة ما في مجال إلا من غمست فيه حاولت وطبعا كان دايما أمام نصب عينيك هذا الشغف إذا بدك أو هذه القدرة على الحلم بالنجاح هل فعلا كان في عندك متسع لأحلام هلأ دي كبيرة؟ كثير كنت دائما أطلع لقدام وأطلع أنه شو هو النجاح كيف بدي أوصل له طبعا نجاح بعد شاب أعزب ما في عائلة ما في شيء وكنت دائما أطمح حتى فتش عنه لاني حاسس حالي مستعد للنجاح كنت دائما بفكر فيه تركت لبنان تأنجح انت عشت مع ام ومع بي عم يشتغلوا نعم يدركون قيمه العمل ما عندهم خيار ثاني غير انه يشتغلوا حتى يقدروا يموت اولادهم حتى يقدروا يعيشوا شو اهم دروس لقنوك اياها شو اهم درس تعلمته من امك وبيك يعني اللي تعلمته من امي وبيي انه في عائله بدنا نشتغل تنقدر نعيش تنقدر ندفع كل مستلزمات المعيشه وهذا كانت الفكره عندهم بس انا كنت بغير محور بغير اتجاه بغير اتجاه نهائيا كل ضعتي بتعرف كل رفقاتي كل اصدقائي دائما كنت اطلع محل تاني ذكرت قبل شوي تحكيت عن ستك الحاجه تمام أوه. حكيت عنها وزرفت دمع انت عم تاتي على ذكرى حكيت عن الحب والعاطفه اللي اغدقتها عليكم انت واخواتك اكيد المشاهدين اللي عم يتابعونا هلا واللي عم يسمعونا بيحبوا يعرفوا شو صار فيها ل الحاجة انتم انتقلتوا الى شطآن جديدة أنا الى مستقبل جديد هي شو صار فيها لما تركنا البيت وبدنا نطلع بالسيارة حسيتها ما بدها تعطيني تعطينا لأهلنا يعني صارت تشمنا بالوداع وتنبه على الوالد انتبه على الاولاد لا يضيعوا الاولاد هيدي كان الصوره الاخيره اخر صوره شفتها فيها وهي بقلبك موجوده هل بتحكي عنها لاولادك هل خبرتهم عنها دائما الحياه هي مجموعه افراح ومجموعه أوقات حزينة وأوقات سعيدة هي انكسارات وانتصارات أكيد بس يمكن الوجوه اللي بنحبها أكثر شيء ما فيها تكمل معنا كل حياتنا متأسف أوقات تننجح إنه هي ما كانت شهدة على نجاحنا وهي ما قدرت تشوف لوين وصلنا إلى أي درجة في عندك حسرة إنه الحاجة ما شافت إلي شامي وين وصل طبيعي للعمر اللي كانت فيه ولعمري انا تستلم الحياه هي كانت متكبره بالعمر على الاكيد مش حتوصل وانا محل ما انا بس كنت بتمنى يكون الله يعطيها طوله العمر وتشوف وين انا هلا 
انت وين هلا؟ انا بشوف نفسي هلا اب حاليا سبع احفاد وعندي كمان احفاد على الطريق اب حنون الدمعه عندي سريعه صادق مع كل الناس بحب كل الناس وبتمنى كل الناس تحبني لانه الانسان يقدر يربح كل العالم وكل الدنيا هذه طبعا مهمه مستحيله ما في اجماع على حدا دائما في ناس مع في ناس ضد ما بدي اسالك مين هن اعدائك مين الناس اللي نافسوك مين الناس اللي خذلوك لكن هالحاسه السادسه اللي دائما ارتبطت فيك اللي سمحت لك انك تشوفها بعيد انه يكون في عندك نظره بعيده اللي اخذتك على فصول جديده من حياتك هل خذلتك بيوم من الايام؟ يس اند نو يس انا مسامح معطاء الخزلوني سامحتهم من العطاء اعطيتهم بس دائما الحاسه السادسه اللي تكلمت عنها يعني بالنسبة لإلي حافظ يكون لإلي تحت التسامح وضع الحدود والعطاء وضع الحدود ولا مرة استهوتك الوظيفة كنت دائما مثل ما سبق وقلت تفكر دائما تنتقل من ضفة إلى أخرى ست شهور سنة سنة ونص ثلاث سنوات ماكسيموم مطلق أي مهنة أنت مارستها هل جمود الوظيفة كان يخوفك أم الأحلام الكبيرة ما فيها تكون مرتبطة بالركود وبالجمود هي بحاجة لتفلت من دوام عمل من ساعات العمل هي بحاجة إلى مغامرة إلى مقامرة دايما كنت أقول المراحل اللي أنا فيها حكي نفسي واعتبرها مراحل مرحليه مش ثابته لانه دائما عم فتش دائما لازم اقول انا بدي اوصل محل ما انا عم فكر لهالسبب ما كنت اوقف ولا اثبت محل ما انا يعني شامي بعد مرور ست سنوات على وجودك في سيدني اخذت القرار ترجع الى لبنان لاختيار القمر يلي رح توج فيه حياتك لاختيار فتاه احلامك اخترت فتاه من ال الشامي روبن شامي ومعا بداتم صفحه جديده وفصل جديد من حياتكم كانت هي الدعم الاساسي وسمحت لهذا التحول انه يصير حقيقه وعلى سيره القمر في خلف قمر جميل ويقال إذا ما نشوف القمر سواء بدر أو بالكامل فينا نتمنى شيء معين والأمنية بتصير حقيقة أنت أميتك صارت حقيقة وحتى نحن عم نحكي هلا عم نستمع ونشوف كل هالفرقاية هيدا وكل ألعاب النارية هيدي أيضا عم تحتفي بذكرى ذاك اللقاء اللي نحن نحكي عنه بعد هذا الفاصل ابقوا معنا أصدقائي المشاهدين عبر أكثر من 12 ألف كيلومتر من لبنان إلى رحاب أستراليا وهناك كانت البداية اقتحم المجهول بقدمين ثابتتين قاطعا المطبات بقلب كبير واعتداد بالنفس وإرادة أقوى من جبال الصوان شفيعه مرياس رافقه فاتكل عليه وناداه في الساعات الصعبة فشرعت أمامه وبالسماء من عامل لا يفقه لغة ولا مهنة وليس في جيبه سنتا إلى رجل أعمال ترفع له القبعة في عالم الطب التكميلي عمل سائقا باع السمك صنع المغاسل والمغاطس اشترى وباع بذكاء وفطنة وبصيرة وواجه بدون دراسات أكاديمية أكاديميين وباحثين وحل دائما أول لم يتنازل يوما عن قيم وأبى دائما أن يقفل الذاكرة ويمضي فاستمر لبنان الداء والدواء 
وبقي لبنانيا بالروح والقلب والعقل هو باني مجموعة فايتكس فارماسوتيكلز الرائدة في قطاع الفيتامين أويل الكومبليمنتري سابلمنتس والبداية صدفة عثر عليها يوم التقى بصديق ريحته دواء أمسك بيده وقدمه إلى شركة أدوية أسترالية وقال له جرب انخرط فيها عام 1989 وأصبح وكيلا لها في الميدل إيست عدته كتالوج وإرادة وشطارة وإيمان باع الأدوية وكرجت الطلبيات وفي العام 2000 أسس شركته الخاصة لتوضيب الأدوية التكميلية ودخل سوق الخليج العربي وأفريقيا والصين وماليزيا وفي العام 2003 انطلق في تصنيع الأدوية ثم توضيبها وشحنها وكبر أبو أنيس وكبرت أحلامه وكان أول من أدخل المستحضرات الصيدلانية فارماسوتيكلز من أستراليا إلى لبنان وكل المنطقة توسع مرات رافعا اسم لبنان في القارة الأسترالية افتتح مستودعا في حضور رئيس حكومة دولة أستراليا This is a great Australian story of enterprise, investment and commitment لم يسترح الرجل يوما وتمدد بأحلامه في عالم الإقارات واستأجر البحر وبنى جامعة في أستراليا لتعليم تصنيع الدواء ويؤسس أين محل قصة نجاح مستندا إلى روح الروح إلى رفيقة هذا الدرب بحلوه ومره روبن شامي قصة إلي شامي أبو أنيس تستحق أن تروى وما يعجز عنه اللسان قد تترجمه العينين ونور القمر الذي بزغ كاملا في سماء شمال لبنان وهو يتحدث شاهد كان بدرا مكتملا نعود لمتابعة هذا الحوار مع إلي الشامي ضيفنا الآتي من سيدني أستراليا وأعود أكرر أنه هذا هو اللقاء الأول يلي بيجري مع حدا من القارة الأسترالية من لا شيء بدأت إلا من الطموح تزوجت من روبن شامي اسم روبن طبعا ما هو اسم لبناني لكن يقال أنه أهل روبن اختاروا هالاسم هيدا تيمنا بإحدى الفتيات اللبنانيات يلي خلقت بأستراليا يلي سمعوا عنا أو تعرفوا عليها هل صحيح هذا الكلام؟ مية بالمية في صدفة صدفة حلوة دايما أستراليا جامعتكم نعم حتى بالأسماء تزوجت بالعام 1981 مثل ما سبق وذكرنا وانتقلت إلى سيدني بداية صعبة متعثرة هي كنت تهتم بالبيت وانت بالعمل عمل صعب ليل ونهار انت سائق تاكسي لكن كان في حب والحب ببارك كل شيء الحب بيعمل العجيب هكذا يقال كنت سوق سيارة اشتريتها بستين ألف دولار أسترالي رجعت بعتها بمية وثلاثين ألف دولار أسترالي عملت أرباح فيها وبدأ الرصيد المصرف عم يكبر شوي شوي خبرنا عن المرحلة هيدي مرحلة كان الزواج بال 81 من شريكة العمر والزوجة والأم وست البيت نفس الوقت والملهمة والملهمة كانت كتير وبعدها ما يزال لهلا الموجهة الأديرة المساعدة كانت كل شيء بالوقت اللي أنا بدي ارجع ابني حياتي جديده ببدايه زواجنا. لانه فتره العزوبيه انتهيت بال 81 81 كانت البدايه وبعد سنه ونص سنتين بعث لنا ولد انيس وصرت ابو انيس صرت ابو انيس كنت فخور بهالاسم كثير قد ما انت فخور بابنك كثير بيقولوا انه وقت روبن شافتك لاول مره طلعت فيك قالت معقوله جاي من استراليا وشكله هالالوان المختلفه بملابسه يعني شكله شوي بلدي يقال ما انعجبت فيك 
بعد اسبوعين كان الغرام يعني ضرب اطنابه كيف تحول صار؟ هي لانه كثير دقيقه بكل شيء كان لازم البس الوان غير الالوان اللي كنت فيها بس ساقبت في جناز بالضيعه وبده مين يرتب لي ثيابي كان اللي يومين جاي من السفر بقى انجبرت البس اللي لازم البسه مم. هي حطت نقطه على هيدي بس آه ميلان حب المام تجاهي كانت كثير كانت تسمع هي بتقول لك لما كانوا يذكروا اسمي انا باستراليا كان شيء يعطيها حافز انه تفكر وتوقف وتسمع الرب يعني منحكم اربع اولاد ذكرت انيس لطيفه لوسي انتوني عام 1988 رارتو ترجعوا الى لبنان نعم اخر 87 88 وصبت بخيبه سرعان ما رجعت لملمه حقائبك انت وعائلتك ورجعتوا الى سيدني ويمكن كان طبعا مش يمكن اكيد كان لمصلحتكم ولا صالحكم نعم أه شو صار عند العودي؟ على استراليا العودي على استراليا كانت الرب رايد انه نرجع لتتكون العيلة على ما هي كان بلبنان بحياة افضل بمستقبل افضل تعرفت على معمل بصنع ادوية باخذ وبعمل اكسبورت للدول العربية ولا أفريقيا كان في عذاب مع صاحب المعمل يعني ما كان الديلز ينعمل بطريقة صح معه وفت بمجال مش لإلي ما عندي أي خلفية عن الفارماسيتيكو شو نوع التصنيع كيف بيصير التصنيع كيف بيصير التصدير يعني أخذت منه الأفكار تبلشنا بس كلفتني يعني كنا نتفق بشيء على شيء يتغير كل الاتفاقية بقيت تقريبا شيء أربع سنين على هالمجال هون صرت أشتغل تحسن وضعي وتأبقى بالشغل يلي أكثر وقت بقيت فيه هو الأربع سنين مقارنة بالشغل اللي عملته قبل كمشت بهالشغل حبيته بالرغم العذاب اللي مرقت فيه بالرغم التشالنج اللي مرقت فيه حتى ابقى فيه ومن خلاله مستقبل العائله يوم خبرت روبن عن نيتك بالانخراط بعالم الادويه قالت لك حتى حكيم بدك تعمل؟ م. شو بدك بهالشغله هيدي؟ نعم هل صحيح؟ مظبوط قلت له بدي جرب بدي يكون حكيم الانسان اللي في عنده عائله وفي عنده اولاد له حق يجرب يخوض تجارب خواتيمه منا معروفه مجهوله وفيها مخاطره كبيره ممكن يكون من ثقه وايمان ايمان كبير بمرلياس مرلياس شفيعي بطلب منه وهو بينفذ لي كان دائما الى جنبك دائما بكل لحظه هلا انا وياك معنا قلت له بدي طقس بدون شوب اشتغلتوا كثير انت وزوجتك نعم ليل ونهار نعم حتى وقت الاولاد امم بداوا ايضا او دخلوا مجال الاعمال معكم ايضا كانوا عم يشتغلوا بكد وبتعب ما كان في لحظه هدوء ما كان في لحظه راحه وحده كنتوا عم بتوسعوا ما عم بتصدقوا شو عم تشوفوا ووقتها يقال انه ايضا بعملكم اليومي وبالمصانع انت كنت صغير وكبرت مع الوقت وطبعا اليوم انت عندك الاف الموظفين قاطبه لكن وقتها كان دائما تمثال العذراء وصور القديسين موجودين حولكم الى جانبكم ابدا وهالشيء ما تغير مع الوقت بعده تفوت لعندي على المعمل بدك تمر على الهيكل قبل بالسويت اللي انا فيه توصل لعندي بدك تمر قدام الهيكل من اصعب المراحل يلي عشتها ويلي عرفتها مرت زوجتك نعم 
روبن أصيبت باللوكيميا مرض عضال بيخوف لإنسان متقدم بالعمر لأم لأطفال لأولاد مرلياس والديسين كان إلى جانبها وساعدوها على مواجهة هالمرض هيدا وعلى هزمه كانت أقوى منه صرعته وقويت عليه أنا عم بحكي عن هالواقعة هيدي عم شوفك عم بتدمع كيف كنت خيلت حياتك من دونها لو ما الله خلصها كانت حتكون صعبة لأنه كل شيء هي بحياتي والولاد صغار ما كنت أعرف أتصرف وأضبط نفسي كيف لازم أتصرف بس كان معي شفيعي بكل دقيقة دركني اللي كان بدي يروح على هسبطه بدي نظم الولاد بدي رتبهم بدي حولهم على المدرسة جيبهم من المدرسة ودائما تقلي راحوا الولاد شو لبسوا الولاد شو أكلوا الولاد وين الولاد درسوا الولاد كانت دائما هي بالمستشفى تتابع معي الحياة ما بتمنح الفرص إلا للراغبين بهالفرص هيدي وهي مثل شروق الشمس إذا انتظرناها طويلا لن تنتظرنا أبدا فاصل ونعود One pharmaceutical company today unveiled its brand new mega warehouse. Western Sydney's newest manufacturing giant swung open its doors today, promising to bring hundreds of jobs to the area. It's allowing the company to produce almost 20 billion tablets and capsules in the future. This is what it is all about. Jobs and growth, an election slogan last year. It's an outcome today. Vitex has grown to become Australia's largest manufacturer of complementary medicines. We pride ourselves on our humble beginnings, starting as a family business. November 2017, we were deeply humbled to have our new state-of-the-art manufacturing facility here in Eastern Creek in Sydney's West. This facility was built to create 400 skilled jobs. Here is a wonderful success story of Australia starting in Western Sydney and now officially today signing up Vitex Pharmaceuticals as part of our future Aerotropolis city. Our vision was, is and will continue to always be to produce a quality complementary medicine. I'm very proud of our entrepreneurial spirit and our steadfast growth over the years. I am humbled that we have built a reputation around our three critical tenets of quality, innovation and integrity. بعد هذا التقرير عن Vitex Pharmaceuticals نعود لمتابعة هذا الحوار في Vitex طبعا أنت أدركت قمة النجاح ولب النجاح النجاح حلو شو عطاك؟ النجاح عطاني ثقة بالنفس وركز على المصداقية أكثر وأكثر كريديبيلتي أبدا لأنه I become principal صرت ملتزم مع الناس ومع الدول ومع الوكلاء ومع المواد أولية تصنيع مكانات من المعمل الصغير لمحل ما نحن هلا معمل الكبير بالمعمل الصغير كان في اربع او خمس موظفين كان. الى معمل اليوم يمتد على مساحه 35000 متر مربع 350 موظف تقريبا لا. والموظفين مش بس بيقدروك او بيحترموك بيحبوك كثير وتم اختيارك هذا العام ك ستار امبلوير اوف تشويس حست على جائزة التقدير المرموق من فئة خمسة نجوم كصاحب عمل مختار العلاقة مع الموظفين هل هي علاقة كانت انسيابية عفوية طبيعية أم أنت عملت على بناء هكذا هل أنت عفوي بحياتك العملية بالطبع بعيش معك عائلة وحدة 
ودائما بقول لهم كل شخص منكم تحت هذا السقف يعتبر انه بحبه يعني كل انسان موجود ضمن المعمل ضموا لعائلتي عائلة فايتكس وبنقي منهم يلي لازم يكونوا من ضمن عائلتي بخدم كاصدقاء حسب الكفاءة اللي هن فيها أنت اليوم صاحب ست شركات مختلفة بينما بين شركة عقارية استأجرت المحيط البحري من الدولة الأسترالية لمدة 99 سنة نعم استأجرت البحر شغلة منا بسيطة اي سكيور والهدف طبعا هي إنتاج زيت السمك أسست جامعة أولى من نوعها تعلم تصنيع الأدوية في أستراليا إمبراطورية عم تمتد نعم وعم تكبر هل اكتفيت؟ بشكر الرب بكل لحظة وين أنا؟ بس دائما عندي تطلع شو فيني بقى أخدم؟ يعني إنتاج زيت السمك لآخر شركة أسستها يلي المحيط على امتداد من 100 كيلو متر مربع عمق 300 كيلو متر مربع بالبحر الاكويتمن موجوده الصناعه ماشي سحب زيت السمك الحمد لله يعني بالنسبه لي انفنشن بايتنت اختراع اختراع يعني فيك تقول نحن كعائله ابتكرنا زيت السمك باستراليا استراليا ما بتصدر زيت سمك ولا فيها زيت سمك كله مستورد من هالمنطلق نعتبر حالنا شو فينا نعطي مش حنوقف ريشامي كم مره نفخت ريشك وعليت راسك يمكن مره كيف رجعت الى الارض الى الواقع الى الحقيقه رجعت من خلال مدامتي قالت لي وقت التقيت فيها لاول مره وهي حقيقه مره واحده انه تحستك لم تعد الي الشامي يلي هي تزوجته يلي هي حبته يلي هي رفقته خلال كل هالمشوار ذكرتك قالت لك انا اللي عملت لك أربع أولاد ولا واحد منهم دخل السجن نعم ولا واحد منهم أكل زبط ولا واحد منهم وقفت الشرطة أنا قدمت لك جدار كله شهادات على أساس كل واحد من أولادك عنده أكثر من ثلاث شهادات نعم هل أنت مدرك لكل هذه الإسهامات يلي هي قدمت لك إياها وعطيتك إياها؟ أنا برفع للقبعة لانه بالوقت اللي كنت عم بنجح هي عم تنجح اكثر معي اولادك اليوم طبعا كبروا كل واحد منهم اسس عائله وكل واحد منهم طبعا عنده احلامه الخاصه هل بتشوف انه هذا التطور يلي عرفته فايتكس فارماسيوتيكلز آه كنت ادركته يعني فيني اقول فايتكس محل ما هي هلا بعلاقات مع الدولة الاسترالية مع الناس المختصين بتصنيع الدواء كله من خلال الدكتور انيس بتسميه دكتور دايما نعم آه. لو انا بيو بس بلاقيها يعني بحس بفخر لما بقولها شو ابرز ما علمت انت اولادك؟ علمت اولادي آه آه يكونوا انا صدق وفا اخلاص تسامح محبة وكل هال بختمة بالإيمان كونوا مؤمنين فاصل ونعود ابقوا معنا أصدقائي المشاهدين The main aspect I feel when I go to Lebanon is just the sense of love and unity it doesn't matter who you are 
you're going to get a smile from your neighbor, you're going to get a hello, which is which coming from Australia, it's not always the case. Being Australian is a part of me. I love Australia. However, Lebanon is my heritage and background, a place that I love to visit. Our father has always made it a point in our life to remember where he and my mother were born, our beloved village, Hatl al Azimi. Hatl al Azimi is our home. My father is relaxed there. They all come to him like a magnet, and he likes to embrace. My father's secret is my mother. My mother was always the soundless engine, Mansamiya. She was uh, doing all the work, but with a smile. And that is something that really helped elevate my father for him not to worry about the day-to-day -day activities. My father's ability to achieve great success stems from his passion and risk appetite. He's the most honest man I know. Everything he does stems from honesty. One key element that has contributed to the success of our family business is unity. We are on call seven days a week, 24 hours a day. But also the strength is our differences. Anise as our leader, myself in the world of supply chain, Lucy, our negotiator, and Anthony in production. I am an architect. In one strange way, my father always knew architecture can be tied into his life and his journey. So I've helped design all the rooms, the way people move, the way the machines are placed. Baba, shubadi illek. Allah tawul nabi amrek. One of my favorite moments is when people tell me I am a mini Abu Anis. It is such a blessing and honor. I am proud to be known as the daughter of Abu Anis. I am so thankful for everything you have given us. And may God give you many more years to contribute to society. بعد هذا التقرير نعود لمتابعة هذا الحوار أنت تنوي بناء أو تشييد كنيسة هنا في لبنان. من سيكون شفيع هذه الكنيسة؟ هل ستكون كبلة صغيرة أم كتدرائية أم كنيسة؟ حجم متوسط؟ خبرنا عن هذا المشروع لا، الكنيسة هي كبيرة كتدرائية كنيسة مرمطانوس الكبير الديس مرمطانوس أولاد الضيعة باشروا فيها أي ضيعة؟ حقل العزيمة عندك بالضيعة أولاد ضيعتنا كمان عند مشتى محل ما عم تتعمل الكنيسة وين؟ هون ربط الرام باشروا فيها من خلال الاب المغفور له توفى من فتره قصيره باشر ابونا جورج دهود باشر مع مجلس رعيه لحتى بلشوا بالبناء ومن اول خطوه انا معهم لهاللحظه وامور كثير عم تنشغل بالكنيسه انا موجود أنا معهم وأنا حدهم. حد العزيمة طبعا بيبقى لإلا مكانة خاصة بقلبك هي الماضي البعيد هي الذكريات الحلوة يلي اليوم عن مسافة تنبعث من جديد بحلاوتها فقط وليس بمرارتها، الإنسان غريب وقتها بينجح بالحياة بينسى العذبات يلي عرفها بتذكر هالعذبات هيدي يمكن أو اللحظات يلي كانت ما سهلة معقدة بروح حلوة بابتسامة لأنه بيكون نجح بيكون صارت هي وراه أنت اليوم بعيد عن حد العزيمة يمكن قاعدة بناء بيت العائلة بوسط الضيعة زياراتك قليلة كثير لهونيك أبدا شو بتعني لك اليوم بعد كل هذه السنوات؟ الضيعة بتعني لي كثير ما يوم نسيت الضيعة ولا أهل الضيعة ومحبتي للضيعة حتى ما انسى الضيعة بنات فيها شيء يليق بالضيعة بالمبنى اللي بنص الضيعة هل بعد في عندك اصدقاء هناك؟ هل في عندك اهل؟ هل في اقارب؟ طبعا في عندي رفقة، في عندي اصدقاء، في عندي قرايبين من العيلة على تواصل دائما و... ودائما بحكي معهم وحدهم ومعهم هيدي اهم شيء نعم الخدمات الانسانيه العطاء هو 
شيء عميق بداخلنا ما بنحكي عنه لكن هو بقودنا بيمنحنا سعادة كتير كبيرة الناس يلي عرفتهم بداياتك يلي ما وصلوا يلي بقيوا محلهم يلي سقطوا أكتر وأكتر هل بدك تسأل عنهم؟ كتير ودائما أفكر فيهم ودائما بحسسهم ظروف البلد هي اللي خلت هالشيء يكون ممكن انتوا تكونوا احلى مني وانجح مني بالحياه بس ما بلوم اي واحد فيكم بهيك ظروف وبهيك اوضاع اذا اليوم بدك تختار شخص من الماضي على قيد الحياه او انتقل الى دنيا الحق تلتقي فيه لدقيقة واحدة بمين بتحب تلتقي؟ يعني في كثير لأني بحب الكل والكل بيحبوني بقى بفضل هي تكون محل ما هي أنا بحبهم وهن يضلوا يحبوني الإنسان بيجي على الدنيا وبيحاول طبعا أنه يسطر مشواره بيضع له بصمة خاصة فيه وبيحب انه بعد عمر طويل يبقى ارثه مش ارث مادي لكن ارث معنوي اكثر لجسي شو رح تكون اللجسي الخاصة بإلي الشامي اللجسي يعني انا اللي بطمح له انه يتذكروني باللي عملته وباللي عم عمله شو بتحب الصورة المطبوعة بأذهان الناس تكون أو الانطباع اللي بيبقى عند الناس عندما يذكر اسمك أنه أبو أنيس ترك لنا بصمة قبل ما ترك الدنيا هل بتفضل تكون اللجسي الخاصة فيك هنا في لبنان أم في أستراليا تقلك هون بس لا المفروض تكون بالتنعيم لأنه لبنان ولدني بس استراليا ربتني وعطتني أنت من الناس يلي عندهم الحظ أنه أهلهم بعدهم على قيد الحياة أهلك بسدني عايشين إلى جانبك و... ومع ذلك تصر على القدوم أكثر من مرة كل عام إلى لبنان كنت متعلق جدا بإما لزوجتك كنت تزورها دايما وهي فرقتنا أو تركت هذه الدنيا لبنان بالنسبة لك هل هو هالناس هل هني البشر هل هني اللبنانية أم الجبال والبحر والمناظر ما هو لبنان لك البشر بعدين الطبيعة المبادئ المحبة عم تقلي عن إما لروبن حماتي هي كانت بمثابة حب ال... يعني قريبا حب الوالدة احترامها إخلاصها لإلي محبتها لإلي ولعائلتي وكنت حس مميز عندها مثل ما رابن مميزي أنا وولادي كانت حسها قد مين بتضعف؟ بضعف قدام المرض بضعف قدام الفقر كتار تابعونا الليلة تعرفوا عليك واكتشفوك لأول مرة كتار طبعا عم يطرحوا تساؤلات عديدة وعم بيقولوا هذه القصة جميلة لكن قصة فيها تكون رواية منزج الخيال مش كل إنسان بيحلم يدرك أحلامه بيحولها إلى حقيقة أنت هالشيء حصل معك اليوم عايشين ببلد الأفاق كلها مسدودة الشباب عم بيهاجروا بلد عم يفرخ منطقاته المنتجة الخلاقة الخلوقة المبتكرة للناس يلي عم بيشوفوك الليلة يلي شايفين نفق مظلم امامهم شو بتقول لهم؟ بعد تجربتك انت؟ بعد تجربتي ومحبتي للبنان 
بقول له لا لبنان هيبقى لبنان والشمس هتطلع بكره وانا بصدد تفكير عميق حتى اعمل شغل بلبنان مثل ما نجحت برا عم فكر اعمل شغل بلبنان ممكن ما يكون على قد ما عندي برا باستراليا تا شباب لبنان يعرفوا في شغل بلبنان وفي وطن وحيبقى الوطن الي الوقت معك طبعا يعني ما بنمل من منه دائما في روايات وفي اخبار هل صحيح انه عقارب الساعه بترجع على ورا لانه بدك تنتج بعد اكثر وتعطي اكثر دائما يعني كنت بتطلع بعقارب الساعه بلاقيها سريعه تحديت الساعه والعقارب قلت له اوكي انت بدك تركضي انا حاركض قبلك بعطي لحالي بروجكت سيكس مانس اهيد ودائما سبقتها لعقارب الساعه بتصور بتواضع سبقت لعقارب الساعه انت اقوى من الوقت اقوى من الوقت اقوى من الزمن اقوى من الزمن وخسرت الكثير من الكيلوات مضبوط نعم تتركض بسرعه اكثر ابدا <تصفيق> بنهايه هاللقاء لمين بتقول شكرا؟ بالدرجه الاولى لربي لا مدامتي شفيعي مارلياس يلي دايما معي ودايما حدي لاولادي الاربعه اللي عطيوني الفرص تاسس واطمح واعطي من شركات عطيوني الوقت اخذوا عني مسؤوليه فايتكس كانوا صامدين بالشغل بالتصنيع بالتصدير بالتحاليل بالستاف بكل امور المعمل كان دائما يقولوا لي دو وات يو وانت وي فاين والحمد لله ما انا عليها هلا بشكر الله الن فضل بوصولي محل ما انا لمين بتقول عذرا؟ ما عندي حدا اطلب منه عذر يمكن اخطات معه بلا ما تعرف بلا انتباه عذرا اذا اخطات مع حدا انا حقدم له التسامح وهو يبادر ويقدم لي يسامحني اذا مغلط معه الي الشامي نحن هون بضيعة بترام عندك هذا المنزل الجميل أه نحن هلا حوالي 11 بالليل القمر غاب وراك راح خلف الجبل خلف التلي في هذه القرية هنالك شارل المالك الذي سطع في سماء العالم وساهم في كتابة شرعة حقوق الإنسان هنالك أيضا أصدقائنا الدكتور إلي سالم والدكتور فيليب سالم واليوم تعرفنا إلى إنسان عصامي بدأ من لا شيء من الصفر وقدر عانق النجاح الصدف بحياتك كانت كثيره لكن نجاحك اكيد من وليد الصدفه انت تجرأت وغمرت وقمرت وصنعت صرح مش من حجر بس من دم من دموع ومن عواطف كثيره وعلى امل نلتقي مره ثانيه قريبا ان شاء الله في سيدني وفي استراليا انا بتشكرك وإن شاء الله تكون جوابت على كل الأسئلة وتكون المشاهدين يستمتعوا بكل شيء عملناه كل شيء حكيناه ويكون للأجيال الجاية يعرفوا أنه النجاح مش بالكلام بالمسابرة وبالإيمان هذا أول لقاء بيناتنا بس أكيد في تكرار لإله إذا الله راح صداقتنا بدت هلأ شكرا أهلا وسهلا فيك تصبحوا على خير شكرا Thank you.